बसमीम तो आज हम डिस्कस करेंगे पेन बायोटिक कि ये क्या है और ये जो है किस लिहाज से इस्तेमाल होता है किन किन चीज़ों के लिए इसके इस्तेमाल है हमारे विटने प्रैक्टिस में शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि इसके इंडिकेशंस क्या है इसके कंट्रा इंडिकेशंस क्या है आ, अगर आप कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो आपको उसके इंडिकेशन और उसके कंट्रा इंडिकेशन के साथ साथ उसके डोजेज का उसके जो है ए, बाकी रिलेटेड उसके फार्मूलास का उसके मूड अफेक्शन का इसका शॉर्टली आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसके जो है एनी साइड इफेक्ट या एनी कंट्रा इंडिकेशन के लिए आप रेडी रहें या मिसाल के तौर पर कोई उसके एलर्जी के लिए आप रेडी रहे सारी चीज़ों के लिए आप रेडी रहे जहनी तौर पर तो इस लिहाज से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है तो अगर आप एक वेटने प्रैक्टिशनर हैं या आप कोई डेरी फार्म पोल्ट्री फार्म या इस तरह के कोई शीप एंड गोट फॉर्म पे काम करते हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पेन बायोटिक है क्या ये पेन बायोटिक चूँकि ये नवान लेबार्टिस का है तो ये हमने वैसे लिया हुआ है इसके अलावा इस फार्मूले के और भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जैसा कि प्रोकैन पेंसिलिन पेंसाइल पेंसिलिन और ये स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट ये कम्बिनेशन में यूज़ होता है तो इसमें है प्रोकैन पेंसिलिन इसमें फिफ्टीन लैक्स इंटरनेशनल यूनिट्स हैं इसके अलावा बेंसाइल पेंसिलिन इसमें है फाइव लेक्स इंटरनेशनल यूनिट्स और स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट इसमें है फाइव ग्राम्स तो ये कम्बिनेशन डिफरेंट जो है फार्मास का और डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज का ये मार्केट में अवेलेबल है आप कोई भी यूज कर सकते हैं ये हम इस पर जो नहीं दे रहे कि आप जरूर ये पैन बायोटेक वाली लें ये कोई जरूरी बात नहीं है बहर ये हमने वैसे सैंपल के तौर पर लिया हुआ है आप इसके अलावा स्टार कंपनी इसका ले सकते हैं जेफरिन कंपनी वालों का जो पेन बायोटिक है ये इस फार्मूले का जो है वो बहुत ही जबरदस्त है उसका नाम है जेफ कम बायोटिक वो बहुत ही जबरदस्त है मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने प्रैक्टिस में इसके अलावा प्रोबायोटिक के नाम से एक है और इस तरह के डिफरेंट नामों से मार्केट में अवेलेबल तो अगर आप एक वेटनरी प्रैक्टिशनर है या कोई डेरी फार्म पोल्ट्री फार्म या इसके अलावा शीप एंड गोट फार्म पे काम करते हैं या अगर आपने कोई अपने शीप एंड गोट्स रखे हुए तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि ये क्या चीज़ है क्योंकि इसको हम वेटनरी प्रैक्टिस में मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको यूज करते हैं जो शीप एंड गोट फार्म वाले हैं वो तो इसको ऑल इन वन कहते हैं कि ये हर एक चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक मसले के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिसम रहीम तो आज हमारा टॉपिक है पेन बायोटिक तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये पेन बायोटिक कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और इस जैसे इस फार्मूले वाले जितने भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं तो उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये पेन बायोटिक और इस जैसे इस फार्मूले वाले बाकी मेडिसिन ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ये कौन से एंटीबायोटिक्स हैं तो ये पेन बायोटिक के अंदर पेंसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है तो जैसा कि आपको पता है कि अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने नाइनटीन में ये पेंसिलिन इसको डिस्कवर किया हुआ था और ये चूंकि बहुत ही जो है काबिल इतमाद और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम था तो 1941 में इसको डाइंग सोल्जर्स जो थे जो मर रहे थे तो उनमें इनको इस्तेमाल किया गया और 1945 पे पेंसिलिन ग्रुप की वजह से पेंसिलिन की वजह से उनको नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया क्या ये पेंसिलिन जो है इसके अंदर तकरीबन ट्वेंटी सब ग्रुप्स हैं तो डिफरेंट टाइप के इसके अंदर सब ग्रुप्स है कुछ इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कुछ इसके अंदर नैरो स्पेक्ट्रम है जो पेन बायोटिक की कंपोजिशन है ये है प्रोकैन पेंसिलिन बेंजाइल पेंसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन सल्फेट तो जो प्रोकैन पेंसिलिन और बेंजाइल पेंसिलिन है इसको पेंसिलिन जी एंड पेंसिलिन वी भी कहते हैं प्रोकैन पेंसिलिन इसमें है तकरीबन फिफ्टीन लैक्स इंटरनेशनल यूनिट्स और बेंजाइल पेंसिलिन फाइव लैक इंटरनेशनल यूनिट इसके साथ साथ जो इसको पाँच ग्राम इंजेक्शन का नाम दिया जाता है तो ये स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट की वजह से जो इसके अंदर पाँच ग्राम या फाइव एम जी फाइव ग्राम्स मौजूद है इसके अंदर स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट अच्छा तो ये प्रोकैन पेंसिलिन और बेंजाइल पेंसिलिन दोनों ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं ये दोनों बैक्टीरियसाइडल्स हैं और दूसरी बात जो स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट है तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का ये एंटीबायोटिक है तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का जो एंटीबायोटिक है ये ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करता है पेंसिलिन ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ और ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ये स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट ये जो है वो भी बैक्टीरियसाइडल है ये भी बैक्टीरियसाइडल है यानी दोनों ये इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू बैक्टीरियसाइडल एंटीबायोटिक्स इसके अलावा इसके मूड अपेक्शन की तरफ अगर हम जाए 
तो पेंसिलिन जो है ये इंटरफेयर विद द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया वीर एज द द स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट ये जो है वो थर्टी एस राइबोसोम उसको जो है इंटरफेयर करता है और इसकी डेवलपमेंट को रोकता है इसके इसके साथ मतलब दोनों जो है बैक्टीरियल सेल को किल करते हैं बैक्टीरियल सेल को खत्म कर देते हैं इसके अगर जो है हम इस्तेमाल की तरफ जाए तो प्रोकैन पेंसिलिन सेपरेटली भी मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल है बहुत ज्यादा इसके जो है यूजेस है मार्केट में और खसूस वेटनरी प्रैक्टिस में बहुत सारी जगहों पर हम इसको यूज कर सकते हैं अगर हम स्टार्ट कर लें मेस्टाइटस से तो जो स्टेफलोकोकस की वजह से मिस्टाइटस होता है तो उसमें ये ड्रग अप चॉइस है मिस्टाइटस के वजह से जो है मोर देन वन हंड्रेड थर्टी मिस्टाइटस के पर अगर मिस्टाइटिस स्टेफलोकोकस की वजह से है तो ये ड्रग अप चॉइस है आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं वो इसको कवर कर देगा और ये जो है मतलब आपका मसला सॉल्व हो सकता है स्पेशली अगर जो है गोड्स के अंदर ये मिस्टाइटिस है तो ये बहुत ज्यादा इजीली कवर हो जाता है बाकी जो है काओ बफलो को उनके डोजेस के हिसाब से इनको उनके डोजेज के हिसाब से देना पड़ता है दूसरी बात जो पेंसिलिन के इंडिकेशन है तो इंडिकेशन में ये है कि ये जो जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जितने भी जो है डिजीजेस ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ है मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर ले तो ब्लैक लेग हो गया जो क्लास्टिडियम शोवियाई से जो है वो मतलब हो जाता है जिस जिसको हम ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं ब्लैक क्वार्टर डिजीज इस तरह एंथ्रेक्स हो गया लेप्टोस्पायरस हो गया इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फेक्शन जो कि जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होते हैं तो उनके अंदर ये ड्रग अच्छा है उसके हाँ उसके अंदर हम ये आसानी से दे सकते हैं ब्लैक क्वार्टर के अंदर जो है ये हम दे दे, दे देते हैं वैसे तकरीबन फोर्टी थाउजेंड इंटरनेशनल लेग्स पर के जी बॉडी वेट इस हिसाब से लोग देते हैं इसके अलावा डिफरेंट डोजेज इसके और भी हैं तो इसको हम सबसे पहले स्टेप्टोकोकस स्टेप्टोकोकस दोनों ये दोनों इन्फेक्शन जो है इनमें दे सकते हैं इसके साथ मेस्टाइटस अगर इनके हो तो उसमें दे सकते हैं इसके साथ अगर जो है एंथ्रिक्स हो एंथ्रिक्स में ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्स आवर सिक्स आवर्स आफ्टर एवरी सिक्स आवर इसको रिपीट करना पड़ता है तो बेसिलस एंथ्रेसिस में इसको हम दे देते हैं उसमें हम वन लेग्स इंटरनेशनल यूनिट पर पर के जी बॉडी वेट उस हिसाब से देते हैं लेप्टोस्पायरोसिस में हम ये दे सकते हैं इसके अलावा ब्लैक लेग या ब्लैक वाटर डिजीज में हम इसको दे सकते हैं अगर जो है ग्रेन ओवर लोड हो जाए तो ग्रेन ओवर लोड में जो लेक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है तो उसको खत्म करने के लिए उसकी पॉपुलेशन को जो है रोकने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं तो ये प्रोकेन पेंसिलिन बेंजाइल पेंसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन सल्फेट ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये इसको इनकी साइनर्जेटिक इफेक्ट की वजह से कि इनकी वजह से इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से जो है ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो प्रोकेन पेंसिलिन है तो ये जो है आ, इसकी आ, ये आ, दोनों पेंसिलिन ये इनकी डीप टिश्यू एब्जॉर्बन बहुत ज्यादा है तो आ, इनकी एक्टिविटी तो थोड़ी सी स्लो है तो इस वजह से जो है इनके साथ ही स्ट्रिप्टोमाइसिन सल्फेट ये मिलाया गया है मतलब कि स्ट्रिप्टोमाइसिन सल्फेट की वजह से इनकी एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ये बहुत आ, जल्दी इफेक्ट कर लेता है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसका होता है तो इस वजह से ये कम्बिनेशन बनाया गया है ये एक साइनजेटिक इफेक्ट है इनका और ये बहुत अच्छी कम्बिनेशन है इसके अलावा काओ में अगर आपको कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो या मिसा के तौर पर नमूनिया हो या इस तरह का कोई और प्रॉब्लम हो या कोई जो है मतलब मुंह के अंदर छाले हो या इस तरह जो है गम्स के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो कोई और चीज़ हो तो उसमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा अगर जो है हम गोड्स की बात कर लें तो गोड्स में ये हम नमूनिया में यूज कर सकते हैं गोड्स के एचएस में यूज कर सकते हैं गोड के ब्लैक लिग में और सबसे इम्पोर्टेंटली सबसे इम्पोर्टेंटली एंटीरोटॉक्सीमिया में हम इसको यूज कर सकते हैं इसके अलावा मेलेग्नेंट एडिमा में हम इसको यूज कर सकते हैं और अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो चाहे वो काफ में हो चाहे वो काओ में हो चाहे वो गोट में हो किसी में भी हो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं अगर जो है ये काओ में मिसाल के तौर पर एंट्राइटस है तो मोस्टली जिसको हम कहते हैं इंटीरोकोकल इन्फेक्शन जिसकी वजह से जो है आ, वो बनता है तो उसमें भी हम इसको उस, उसमें हम इसको दे सकते हैं उसमें हम इसके देने के तरीके डिफरेंट है डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स के अपने प्रोसीजर है उस लिहाज से तो 
काओ में गोड्स में और काव्स में इनको हम जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स में बहुत आसानी से दे सकते हैं इसके अलावा ये कम्बिनेशन जो है यूरिनल जेनेटल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उसके उसके बहुत ज़्यादा जो है आ, अच्छे आपको रिजल्ट आ सकते हैं यू टी आई इन्फेक्शन में आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं आ, अगर आपको जो है आ, आ, अगर हम बात कर लें काब्स की बात कर लें तो काब्स में आ, अगर आप स्कोर हो जाए काब्स को जैसे कहते हैं जिसकी वजह से जो है मोस्ट ऑफ द डेथ होती है काब्स के अंदर तो उसमें इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है अगर इसको हम जो है ओरली उसको पिलाएं या ओरली उसके अंदर हम अगर इसको जो है मतलब खुश्क पाउडर की सूरत में ही अवेलेबल होता है ड्राई पाउडर की फार्म में तो ये अगर हम जो है उसको वैसे मुंह के अंदर इसके डाल लें काव के अंदर तो ये जो है उसका मसला सॉल्व हो जाता है अगर जो है शीप एंड गोट के अंदर अगर डायरेक्ट ठीक ना हो रहा हो तो आप इसको लेके तो उसके मुंह के अंदर खुश्क डाल लें तो उससे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट से बहुत अच्छा उसका असर आ जाता है अगर जो है आप खुश्क नहीं डालना चाहते उसके मुँह के अंदर तो थोड़ा सा आप पानी गर्म कर लें बॉइल कर लें उसके बाद उसको ठंडा कर लें और इसके अंदर डाल के तो उसकी पिलाए जानवर को पिलाए काफ को पिलाए गोट को पिलाए या इस तरह गोट कीट को पिलाए शीप लैम को पिलाए शीप को पिलाए तो उसका जो डायरिया है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है ये मेरे प्रैक्टिस से मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके अलावा अगर जो है काओ के अंदर इंटस्ट्रियल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह है क्या नाम है ये इंट्राइटस है तो सल्फर डिमेडिन के साथ हम इसको ओरली भी पिला सकते हैं सल्फर डिमेडिन के साथ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ये डॉक्टर शेब अख्तर साहब ने भी इसको लिखा हुआ है अपने बुक में तो ये जो है हम उसको दे सकते हैं बहुत उसका अच्छा रिजल्ट है अच्छे रिजल्ट इसके हैं इसके अलावा अगर काफ के अंदर पहले महीने में चूंकि नेवल इल का भी कभी कभार मसला हो जाता है तो उसमें भी हम इसको दे सकते हैं आसानी से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं इसके अलावा इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल और भी हैं जैसे कि हम सिलियाट में करते हैं सी सेक्शन करते हैं रिमिनाट में करते हैं कोई और जो है ऑपरेशन करते हैं तो सर्जरी कोई परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम इसको वैसे एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक के तौर पर हम इसको डालते हैं ताकि जो है अंदर कोई जो है अगर इन्फेक्शन हो या इस तरह कोई कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह कोई बैक्टीरिया वगैरह उधर हो तो ख़त्म हो जाए मजे की बात यह है कि ये पेंसिलिन ग्रुप जो है ये ग्राम पास्टो के खिलाफ और ये स्टिप्टोमाइसिन सल्फेट ये ग्राम नेगटो के खिलाफ और स्टिप्टोमाइसिन सल्फेट इसमें जो दिया गया है तो ये स्टेफलोकोकस के खिलाफ भी काम करता है तो ये जो है उसका स्पेक्ट्रम जो है ये इन दोनों के कम्बिनेशन की वजह से इनका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट इसका है ग्राम नेगटो के खिलाफ भी ग्राम पास्टो के खिलाफ भी तो इसको इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्टेप्टोमाइसिन जो है ये ट्यूबर क्लोसिस में भी एक टाइम में इसको यूज़ किया जाता था कि ये ट्यूबर क्लोसिस को ट्रीट करने के लिए उस भी इस्तेमाल इसके हैं अगर गोड्स में आपको जो है जॉइंट्स पेन है अथराइटस है इस तरह के कोई और इन्फेक्शन है या ब्रोसिलोसिस है ब्रोसिलोसिस भी गोड में अगर हो तो उसमें भी जो है लिटरेचर ये कहता है कि उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इस कम्बिनेशन के तो ये हम यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा एक और अहम मसले की तरफ मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि अगर जो है मेट्राइटस हो या इंट्राइटस हो तो अगर इसके अगर मेट्राइटस हो या जो है देर इज एनदर प्रॉब्लम इन द मिसाल के तौर पर उसके सर्विक्स में काओ के सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन हो जिसको हम सर्विसाइटस भी बोल सकते हैं या वेजिनाइटस हो वेजाइना में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो इसको हम लोकली भी वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं एंडोमेट्राइटस में और मेट्राइटस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हम कोई दो से तीन वाइल लेके तो उसके अंदर पानी मिला के तो उसको हम जो है इंट्राइट्राइन कर देते हैं साथ में कोई जेंटा वगैरह लगा सकते हैं या अगर ना भी लगाए तो कोई बात नहीं ये जो है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं इसको हम जब एंडोमेट्राइटस के लिए या मेट्राइटस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं इसके जो है अगर हम फेलियर की बात कर लें तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग कहते हैं कि ये पिन बैटिक के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हमारे पास तो अगर हम फेलियर की बात कर लें तो सबसे पहली बात हम अगर प्रॉपर डोजेज में इसको ना लगाएं तो इसके जो है ये फेलियर 
کی طرف جاتا ہے یہ کام نہیں کرتا پھر اگر کور سا تراپی ہم جو ہے مکمل نہ کر لیں اس کی تو پھر بھی یہ جو ہے مسئلہ کر جاتا ہے یہ جو ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ پھر پینسلین ریزسٹنس کا اثر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم پھر اس سے کام نہیں چلے گا پھر ہم جو ہے پینسلین کے باقی گروپس کی طرف جائیں گے جیسا کہ ایماکسیسلین کی طرف جائیں گے جو کہ براڈ اسپیکٹرم ہے تو اس طرح کے جو ہے اس کے اور بھی کافی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کی فیلیئر ہوتی ہے تو ہم نے کورس اف تھراپی اور ڈوز جس کی جو ہے مکمل کرنی ہے تاکہ اس سے ہمیں جو ہے فیلیئر نہ ہو اور ہم اپنے ٹریٹمنٹ کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں اگر جو ہے اس کی وجہ سے الرجی ہو جائے تو الرجی کو ہم کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے الرجی جو ہے سب سے پہلے اس کے سائنس کیا ہوں گے اس کے سائنس یہ ہوں گے کہ اس کے منہ سے جاگ آئے گی جو ہے آرٹیکیریا وغیرہ جانور جو ہے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا اب نارمل فیل کرے گا سڈنلی وہ جو ہے اس کے اندر اب نارمل چینجز آ جائیں گے جو آپ کو اسی لیے آپ کو فیل ہو جائیں گے موسٹ آف دا ٹائم وہ تو جو ہے نا زمین پر لیٹ بھی جاتا ہے پر آپ کو اس ٹائم جو ہے مطلب ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ اس کو اینٹی ہسٹامینک اور اینٹی کولینرجک ڈرگز لگائیں گے افنفرین نان افنفرین اگر آپ کے پاس ہے اس طرح اگر آپ کے پاس جو ہے ڈیکسامیتاسون موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو لگا کے تو فوراً جانور اٹھ جاتا ہے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا اور جانور ٹھیک ہو جاتا ہے ہارسز میں اس کی استعمالات بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے پر ہارسز کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو اس ٹرینگلز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اسٹرینگلز میں ڈرگ اپ چائس ہے یہ پینسلین تو وہاں پر بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی میڈیسن ہے مارکیٹ میں ڈفرینٹ نیم سے یہ جو ہے ڈفرینٹ کمپنی اور ڈفرینٹ لیبارٹیز کا یہ پروڈکٹ موجود ہے پینسلین اور امائنو گلائکوسائڈ گروپ کا یہ دونوں ان کا کمبینیشن پروکین پینسلین بینزائل پینسلین اور اسٹریپٹومائسن سلفیٹ اگر ایک اور بات ہم کر لیں کہ مثال کے طور پر جانور کو کوئی زخم ہے کوئی وونڈ وغیرہ ہے تو اس کے اوپر ہم یہ ویسے بھی خشک بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے جو ہے بہت اچھے ریزلٹس ہیں جیسا کہ جو ہے میں اپنی پریکٹس میں کافی جگہوں پہ دیکھتا ہوں تو اگر آج ہی ہم ڈال دیتے کوئی انفیکشن کے اوپر کوئی زخم کے اوپر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں تو کل وہ آدھا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے مطلب اس کا یہ کہ جو بیکٹیریل لوڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا اور یہ جو ہے ہیلنگ اس کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے ایک سرجیکل پروسیجر پر میں نے دیکھا کہ تقریباً ایک دن ہم نے یہ لگایا مطلب جیفرین کمپنی کا جو جو جیف کمبیٹک ہے وہ ہم نے ڈالا تھا یہ اڈر کے اوپر تو اس سے جو ہے اگلے دن جب ہم نے دیکھا تو اس کے اندر کافی چینجز ہمیں محسوس ہوئے کہ یہ مطلب کہ اس کی ہیلنگ سٹارٹ ہو گئی تھی بہت جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا تھا اس کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی طرح جو ہے شروع ہو گئی تھی تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ سے اگر آپ اس کو استعمال کر لیں کوئی لوکل انفیکشن میں لوکل پنک آئی میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے شیپ اینڈ گوٹ میں اس کو کہتے ہیں آل ان ون مطلب ہر ایک چیز کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں شیپ اینڈ گوٹ میں موسٹ آف دا ٹائم اگر جو ہے سم ٹائم کوئی جو ہے کوئی مسئلے تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں یا جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے پینسلین گروپ کی ضرورت ہوگی اور یہ اس کے اوپر کام نہیں کرتا تو پھر آپ جو ہے اس کے دوسرے پینسلین گروپ کی طرف جائیں گے اگر جو ہے پینسلین اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے پینسلین سے ٹھیک ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ کی جو ہے مطلب آپ کا آپ کا دھیان جو جانا چاہیے شیپ اینڈ گوٹ میں تو وہ پین بیٹک کی طرف یا جو ہے یہ پرونکے پروکین پینسلین بنسائل پینسلین اسٹریپٹومائسن سرفیٹ اس فارمولے کی طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے اسٹارٹ آپ جو لوگے تو وہ اس سے لوگے تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے بات کر لیں باقی اینیملس کی جیسے کہ وائلڈ اینیملز ہیں تو یا جو ہے پولٹری ہیں تو کاکسیڈل انفیکشنز وغیرہ میں بھی اور اس طرح کے جو ہے وائلڈ لائف کے اندر جو مثال کے طور پر جو یہ ڈیزیزز ہے جو ہم نے گرام پازیٹیو گرام نگیٹیو والے ڈیزیزز اگر یہ ہم نے کہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی لوکل انفیکشنز وغیرہ ہو تو اس کے اندر بھی ہم اس کو وائلڈ لائف میں بھی اور پولٹری میں بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں پولٹری میں اگر انٹرائٹس ہو تو اس میں بھی اس کے اچھے ریزلٹس ہیں اگر جو ہے اس کو ہم اورلی پلائیں یا جو ہے کوئی اگر جو ہے ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہو تو یہ اگر ہم پراپر ڈوزیج میں دیں پولٹری میں تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ تھا ہمارا ٹاپک پین بیٹک کے لحاظ سے 
तो आप जो है अगर इसके बारे में कोई और मालूम आपको पता है तो आप काइंडली हमारे पास हमारे साथ इसको शेयर कर लें कमेंट कर लें लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आगे और इससे इस अच्छी वीडियोस आपके लिए प्रोड्यूस कर सकें आपके लिए बना सकें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ फी अमान अल्लाह असलकम